بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری با اوس هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 501 ایوارت است ریلپسینگ پولی کانرایتس می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکترز فار افغانستان تقدیم نمایم امیدوار هستم که مورد علاقهشان قرار گیرد اما سلکان عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم می گردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان می کنیم و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما امکاری نمایید تاریخچی مریض بر مایه که هم میکنه که یک مریض 59 ساله می باشه سابقه برانکل از ما دعبیدیز و روماتاید ارترایتس می داشته باشه همچنان مریض سابقه هورسنس می داشته باشه نزد مریض برانکاسکوپی صورت گرفته و نند اگنوستیک می باشه همچنان مریض از اصلت های تنفسی تغییرات آواز شاکی می باشه مریض در سابقه خود امرای برانکو دیلی تر استیروید و انتی بایتیک تداوی شده می باشه اما معصر واقع نمی شه. مریض از تب، لرزه، پرش قلبی، مشکلات بلعیدن و دردهای مفاصل شاکی نمی باشه. از نقطه نظر پس مدیکل هستری مریض سابقه برانکیل از ما می داشته باشه امرای برانکو دیلی تر تداوی شده می باشه. مریض سابقه انتوبیشن نداره. مریض روماتوید ارتراید از 4 تا 5 سال به این طرف می داشته باشه از پردنیزم، میتو تریکسات و این بریل که بارد از تی این اف انهیبیتر و یا انتی انفلماتوری می باشه استفاده می کنه. همچنان مریض از کانرایتس مخصوص در گوش و بینی خود شاکی می باشه از دو تا سه سال به این طرف. مریض سابقه دعبیدیس می داشته باشه توسط متفارم این تداوی می شه. ادویی که فعلا مریض استفاده میکنه البیترول و همچنان سمبیکورد برای ازما متفارمین برای دعبیدیس البته مریض الاجی مقابل ماهی می داشته باشه از نقطه نظر سوشل هستری مریض سابقه سیگرت کشیدن می داشته باشه تقریبا از سه سال به این طرف است که سیگرت نمی کشه از مشروبات الکلی و دراغ استفاده نمی کنه از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک شخص نسبتا محسن می باشه در کدام حالات دسترس قرار نداره ویتال ساین مریض یک تکی کاردیا عرکات قلبی مریض 120 در یک دقیقه همچنان تکیب نیا عرکات تنفسی 22 در یک دقیقه می باشه در قسمت HENT مریض دیفارمت نوز و همچنان در قسمت گوش های مریض دیفارمتی دیده می شه همچنان در قسمت اپر ایوی مریض استرای در شنیده می شه نقاط مثبت در فیزیکل اگزامنیشن در شش های مریض سکترد ویز شنیده می شه غیر از او بقیه ماینات فیزیکی در نزد مریض نگتیف می باشه. ماینات لابراتوری سی بی سی و بی ایم پی مریض ان ریمارکیبل می باشه. چست اکس ری مریض هم کدام انفلتریت نشان نداده ان ریمارکیبل می باشه. تشخیص دکتر جوان در امرجنسی روم از ما اگزازر بیشن می باشه. شاید هم که مریض امرای ادوی خود کامپلاینت نداشته باشه. با مریض دو آنه بیانی برانکو دایلیتر و نبولایزر کیو سیکس هور توصیه می گرده. همچنان سال میدرول ایدی میلی گرام کیو سیکس هور آی وی پیگی بک توصیه می گرده. پیک فلوی مریض هر چار ساعت باد نزد مریض مانیتور می کنند. بروز سیوم ویز مریض تا اندازه بیتر می شه انوز هم مریض اسرت های تنفسی خورسنس می داشته باشه. ENT کانسلتیشن هم نزد مریض صورت میگیره البته اپر اندوسکوپی نزد مریض صورت میگیره رایت ووکال کورد موومنتش تا یک اندازه کم شده می باشه البته اسسمنت و پلان ENT دکتر تشخیص شان است واگنر دیزیس رول اوت سارکویدوسس رول اوت نیو پلازم توصیه کات اسکن گردن و یا نکد نزد مریض می کنند همچنان نزد مریض کلوز مانیتورینگ باید صورت بگیره پلمونری کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه چون مریض سابقه دفارمتی در گوش بینی همچنان اپر ایوی مریض تنگ و همچنان ووکل کوردس فانکشن می داشته باشه تشخیص ریلپسینگ پولی کاندرایتس در نزد مریض گذاشته میشه توصیه ایشان است که در نزد مریض کت سکن نک و چه صورت بگیره همچنان مریض به برانکاسکوپی آماده می کنند برانکو دایلیتر چک فرسی انکه کت سکن نک و گردن توصیه میشه 
اگر واز مریض خراب میشه باید توسط ای این تی تریکیاستومین از در مریض صورت بگیره همچنان روماتولوژی کانسلتیشن در نظر مریض گرفته میشه و اونا هم تشخیص ریلپسینگ پولی کانرایت تایید میکنن همچنان نظر مریض ای این ای ای ایس آر سی آر پی روماتوید فاکتور انکالیو و همچنان ایکو کاردیگرام توصیه میگرده آی وی استیروید باید در نظر مریض ادامه پیدا کنه اگر مشکلات طرق تنفسی مخصوصا در قسمت اپر ای آوی پیدا میشه سایکلو فاس فامید هم باید اضافه شوه البته اینجا کت سکنه نیک مریض برای شما نشان میده تریکی های مریض اگر توجه کنین قطرش فوق العاده کوچک و یا تنگ شده می باشه در بعض قسمت ها قطر تریکی ها کمتر از یک سانتی متر می باشه آلات نرمر قطر تریکی ها تقریبا در حدود دو تا دو نیم سانتی متر می باشه ماینات لابراتوری که قبلا فرستاده شده بود همگیش نتایجش بر میگرده تقریبا همگیش نگتیف می باشه ایکو کاردیگرام در نظر مری صورت میگیره لف وینتریکولر فانکشن در حالت نرمال ایجکشن فرکشن افتاد فیصد نرمال می باشه همچنان در نظر مریض مایلد مایترال ریگارجیتیشن دیده میشه پولمنری ارتری سستالیک پرشر در حدود 47 امیم آف مرکوری یعنی بلند می باشه همچنان در نزد مریض تریکوسپید ریگارجیتیشن هم دیده می شه در این سرائد فالو آب مریض برای شما نشان می تن مریض امرای های دوز آف ستیروید تداوی می شه وزی مریض تا یک اندازه بیتر می شه انوز هم مریض اسرت های تنفسی یک اندازه سترایدر و ویز انوز هم می داشته باشه البته ای این تی توصیه می کنه که باید در نزد مریض برانکاسکوپی صورت بگیره روماتولوژی توصیه شیست که باید امی ادویه در نزد مریض ادامه پیدا کنه. مریض متعاقبا به کولمبیا یونیورسیتی برای ای او ای سپیشلست راجع می گرده. در کولمبیا یونیورسیتی نزد مریض ام آرائی و همچنان بایپسی صورت می گیره تشخیص ریلپسنگ پولی کاندرائی تستهید می شه. مریض امرای ستیروید و ایمیونو سپریسیف نتیجه فوق لاده خوب می تن. بلاخره مریض رخصت کرده اپاینمنت از اوت پیشن برای کلینیک می تن. دکتر جوان مروریت هایی را که دباری ریلپسنگ پولی کاندرائی بر ما جمعوری کرده قرار زیل می باشه. ریلپسینگ پولی کاندراید یک آلت التحابی ایمیون میدیت می باشه که انساج غزروفی مثل بینی گوش و ای روی را معیوف می سازه. همچنان یک اسوسییشن بین ریلپسینگ پولی کاندراید و واسکولایتس کنیکتیف تیشو دیدیز و ملگننسی هم دیده شده می باشه. می تانه که یک طرفه و یا سیمتریک بایلرال باشه. مریض امرا با دردهای بینی و همچنان بعضی وقتها در مراحل پیشرفته باعث کلپس بینی و صدل نوزه در نزد مریضا تشکیل میده. از نقطه نظر چشم ها مریض میتونه اسکلیرایتس و یا ایپی اسکلیرایتس داشته باشه. همچنان در جوف اوربیت سوید و تومور تشکیل میده. البته باید خاطر داشته باشین در قسمت ایوی میتونه لرنگس تریک یا و همچنان برانکای ما اوف بسازه که میتونه باعث obstructive ventilatory dysfunction, obstructive sleep apnea و هم چنان post obstructive pneumonitis گرده. در قسمت قلبی میتونه که امرای اوریتیک ریگارجیتیشن و یا مایترال ریگارجیتیشن نزد شما مراجعه کنه. بر تشخیص ریلپسینگ پولی کانرایتس معمولا مک ادمز کریتیریا تطبیق میشه. که او شامل نن ایروزیف سیرو نگتیف انفلاماتوری پولی ارترایتس همچنان التحابات غزروفی گوش بینی و همچنان طرق تنفسی می باشه همچنان التحابات چشم التحابات گوش که شامل کوکلیر و ویستیبولار دیسفانکشن می باشه در این جمله شامل می باشه همچنان بایابسی گوش بینی و طرق تنفسی بر ما کمک می کنه اگر سی کریتیریای مک ادمز در اونجا وجود داشته باشه و یا ای که یکی از کریتیریای مک ادمز امرا با بایابسی میتونه تشخیص ریلپسینگ پولی کاندرایت تایید نماید 
همچنان ماینات لابراتوری که در نزد مریض های ریلپسینگ پولی کانرایت صورت میگیره مخصوصا در مراحل حاد مریض میتونه که بلند رفتن ای اسار سی آر پی و لوکوسید کاونت باشه همچنان در نزد مریض ها شما میتونین انیمیا و بعض اوقات میتونین ایزینوفیلیا هم ببینین بعض اوقات اوتو انتبادی مثل انکه در نزد مریض ها پازتیف میباشه مخصوصا واقعاتی که امراه با واسکولایتس اسوشیشن می داشته باشه همشنان در نزد مریضا پولمونری فانکشن تست یعنی فلو والیوم لوب و کت سکن و ابسترکتیو ونتلاتوری دس فانکشن برای شما کمک می کنه همچنان در نزد مریضا ای کی جی و ترانس ایزفیگل ایکو کاردیگرام در نزد مریضا در تشخیص کاردیک انوالمنت مثل ام آر و ای آر و اوریتیک انویزم برای شما کمک می کنه. در تداوی مریضا ریلپسینگ پولی کانترایتس اگر که اعشای ایاتی یا اعضای ایاتی را انوالز نمی کنن شما می تانین که تنها از انسیت استفاده کنین البته در وقایی که به انسیت جواب نمیگن می تانین از دوز پریدنیزون و همچنان دپسون پریدنیزون سی تا شست میلی گرام روزانه استفاده کنین البته در وقای پیش رفته تر شما می دانین که از امیونو سپرسیف تریتمنت مثل سایکلو فاسفامیت امیتا تورکسد امرا با دپسون و گلوکو کورتیکو استیروید هم استفاده کنین. مریض های ریلپسینگ پولی کانترایتس که ایو انوالزن می داشته باشند و امرا با تداوی داخله مثل استروید و امیونو سپرسیف جواب نمیگن شما میتونین که از نن انویزیف پازیتیف پرشه میکنیکل ونتلیتر مثل بای پپ و سی پپ هم استفاده کنین البته بعض اوقات ایجاب سرژیکل انترونشن و یا ترکیاستومی را هم میکنه البته مریضایی که والولار هارت دیزیس می داشته باشن پروگنوس خراب می داشته باشن و فیات از این مریضا مربوط انفکشن پوست ابسترکتیف نومونایت و واسکولایتس می باشه البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرورید های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن ماینات لابراتوری اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین آیات یک تعداد زیاد مریضا مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهان شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیسا را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بناهان یک سسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلنگ در اینجا وجود داره. ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین ای اشتباهات ما را افوا می کنه. همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک دکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا تماس آسل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم.